जय हिंद डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ जोग्राफी ऑप्शनल टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एज देर आर मेनी वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर एज इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी बट हाउ एंड वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे ग्राउंड वाटर हेयर द इंटरेस्ट इज नॉट ऑन ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स we all know that ground water is a resource but here we are not going to discuss as a resource ground water is a resource our focus is on here to the work of ground water in the erosion of land masses and evolution of land forms hum log ka main focus yahan pe kya hai ki land forms banane mein uske erosion mein kis prakar ground water kaam karta hai the surface water percolates well and the rocks are permeable जहां पे रॉक्स परमियबुल होती हैं, जहां पे आसानी से सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाता है थिनली बेडेड एंड हाईली ज्वाइंटेड और क्रैक्ड एरिया आज द सुटेबल फॉर दिस जहां पे बेड थिन हो या ज्वाइंटेड एरिया हो या क्रैक हो वहां से आसानी से सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू सम ऑफ डेथ द वॉटर अंडर द ग्राउंड फ्लो फॉरजेंटली थ्रू बेडिंग प्लेन जब ग्राउंड के अंदर ये सीपेज होके सर्फेस वाटर नीचे की तरफ जाता है तो फिर क्या करता है हॉराइजेंटली मूवमेंट इससे शुरू हो जाता है वर्टिकल मूवमेंट होते हुए नीचे जाता है लेकिन नीचे जाने के बाद अंडरग्राउंड होने के बाद इसमें मूवमेंट क्या शुरू हो जाती है हॉराइजेंटल क्योंकि अंदर एक कॉपर्स होते हैं ज्वाइंट आर ज्वाइंट और थ्रू द मेटेरियल सेल्स इट इज द डाउनवर्ड An horizontal movement of water which causes the rocks to erode. It is the downward and horizontal movement of water which causes rocks to erode. The horizontal movement होता है जमीन के अंदर तो इसी erosional activity होती है. But not everywhere. It is not so powerful agent of erosion. It is agent of erosion only for those areas which are made up of limestone especially. फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मेटेरियल बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज इनसिग्निफिकेंट किसी भी मेटेरियल का फिजिकल या मैकेनिकल रिमूवल ग्राउंड वाटर के द्वारा जो होता है इनसिग्निफिकेंट है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इन डेवलपिंग लैंड फॉर्म्स दैट इज व्हाई द रिजल्ट ऑफ वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी सीन इन ऑल टाइप ऑफ रॉक्स इसीलिए ग्राउंड वाटर के वर्क को हम लोग हर टाइप के रॉक्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते but in the rocks like limestone or dolomite which are easily soluble with the water rich in calcium carbonate the surface water as well as the ground water through the chemical process of solution and precipitation deposition develop varieties of landforms varieties of landforms these two processes of solution and precipitation are active in limestone or dolomites occurring either exclusively or interbedded with other rocks kabhi kabhi aisa hota hai ground water ke sath ground water jab andar apna work karta hota hai to limestone ke sath kuch aur bhi rocks hote hain to erode nahi ho pate hain any limestone or dolomite region showing typical landform produced by the action of ground water through the Processes of solution and deposition is called karst topography. Karst, K A R S T. Karst topography. After the typical topography developed in limestone rocks of khasi regions, karst regions in the Balkan adjacent to the Adriatic Sea. Khas karke hi milta hai Balkan adjacent areas mein Adriatic Sea ke aas pas. India mein bhi, Meghalaya mein is tarah ki limestone region mein कास्ट टोपोग्राफी मिलता है दास्ट टोपोग्राफी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई इरोजनल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड सेलो डिप्रेशन आर कॉल्ड सेलो होल्स जब किसी लाइव स्टोन एरिया में ग्राउंड वाटर की वजह से धीरे धीरे वहां पे सोल्यूशन होता है पानी के साथ धुल के ग्राउंड वाटर निकल जाता है तो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेलो होल एंड सेलो डिप्रेशन 
cello depressions are called as cello holes from on the earth surface limestone through which solution और बनता है किस प्रक्रिया के द्वारा सोल्यूशन के द्वारा जैसे चूने के पत्थर पे पानी गिरा सोल्यूशन के साथ जो निकल गया मटेरियल वहां पे होल बन गया छोटा सा बोलते हैं सिंक होल्स दे आर वेरी कॉमन इन लाइम स्टोन और कास्ट एरिया और सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फरल सेप टूवर्ड द बॉटम एक सिंक होल जो होता है उसकी ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर होती है टॉप पे सर्कुलर होता है लेकिन जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं फनल सेप हो जाता है कीप क्या आकार का फनल सेप एंड इट मे बी ऑफ सम स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर और एक कुछ एक स्क्वायर मीटर से लेके एक हेक्टेयर तक बड़ा भी हो सकता है एंड विथ डेप्थ फ्रॉम लेस देन हाफ अ मीटर टू थर्टी मीटर और मोर और आधे मीटर से तीस मीटर तक गहरा भी हो सकता है सम ऑफ दीज फॉर्म सोलली थ्रू सोल्यूशन एक्शन सोल्यूशन सिंग्स और अदर माइट स्टार्ट एज सोल्यूशन फॉर्म्स फर्स्ट एंड इफ द बॉटम ऑफ अ सिंक होल फॉर्म द रूप ऑफ अ बॉय और कार और केव अंडरग्राउंड इट माई कोलेक्स लिविंग अ लार्ज होल ओपनिंग इन टू अ केव और अ वाइड बिलो कोलेप्सिंग कभी कभी सिंक कोलेप्स हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेप्सिंग क्वाइट ऑफ एन सिंक होल्स आर कवर्ड ऑफ विद द सॉयल मेटल एंड अपियर एज सेलो वाटर पुल्स लगता है छोटे से वाटर पुल्स हैं आफ्टर एनी बॉडी स्टेपिंग ओवर सच पुल्स वुड गो डाउन लाइक द है क्विक लैंड इन डेजर्ट और कभी कभी लोग गलती से जब उसके ऊपर पैर रखते हैं तो बिल्कुल पतला सा एक लेयर होता है और टूट जाता है और लोग अंदर गड्ढे की तरह चले जाते हैं जैसे क्विक सैंड के अंदर डेजर्ट के एरियाज में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है इसको बोलते हैं क्विक सैंड ऊपर से लगता है बालू का भराव बहुत गहरा है जबकि पैर रखते ही धस जाता है आदमी अंदर द टर्म डोलाइन इज समाइम्स यूज टू रेफर द कोलेप्सिंग एक और फीचर है इसको बोलते हैं डोलाइन समटाइम्स यूज टू रेफर टू द कोलेप्सिंग कोलेप्सिंग का एक दूसरा नाम है डोलाइन सोल्यूशन सिंग्स आर मोस्ट कॉमन देन कोलेप्सिंग क्वाइट ऑफ एन द सर्फेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन सेलो एंड सिंक होल्स आर द फ्लो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स एंड री इमर्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम थ्रू अ केप ओपनिंग कभी कभी ग्राउंड वाटर जब अंदर की तरफ जाता है तो अंदर आपको आपने पहले भी बताया है कि लाइमस्टोन होते हैं उसके साथ इंटरवेनिंग कुछ दूसरे बेडेड अदर रॉक्स भी होते हैं जो लाइमस्टोन होता है घुल के निकल जाता है और बाद बाकी रॉक्स जो बचे रह जाते हैं किस रूप में एक केव के रूप में एक गुफा के रूप में रह जाते हैं क्वाइट ऑफ एन द सर्फेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन सेलो एंड सिंक होल्स एंड फ्लोज एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम एंड री इमर्ज एट अ डिस्टेंस डाउन डाउन स्ट्रीम थ्रू द केव ओपनिंग और जहां केव से ओपनिंग होती है वहां से वो पानी बाहर निकलना शुरू होता है वे सिंक होल्स और डोलाइन ज्वाइंट टुगेदर बिकॉज ऑफ स्लम्पिंग ऑफ मेटेरियल अलॉन्ग देयर मार्जिन और ड्यू टू रूप कोलेप्स ऑफ केव्स, लॉन्ग नेरो टू वाइड ट्रेंचेज लॉन्ग नेरो टू वाइड ट्रेंचेज कॉल्ड वैली सिंक और इवालास फॉर्म तो होता क्या है कभी कभी सिंक होल और डोलाइन बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं स्लम्पिंग और इसके जुड़ने से मटेरियल अलोंग देयर मार्जिन ड्यू टू रूप कोलेप्स ऑफ केप्स जो केप का रूप होता है कोलेप्स हो जाता है और लॉन्ग नेरो वाइड ट्रेंचेज और बहुत लंबे और नैरो पतले ट्रेंचेज बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैली सिंक और इवालाज ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द लाइम स्टोन इज इथ एन इवन बाई द पीट्स एंड ट्रेंचेज लिविंग इज एक्सट्रीमली इरेगुलर विद मेज ऑफ पॉइंट ग्रुप्स एंड रिजेस एंड लेपीज इस तरह के भी स्ट्रक्चर बनते हैं स्पेशली दीज रिजेस और लेपीज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट सोल्यूशन एक्टिविटी अलॉन्ग पैरल टू सब पैरल ज्वाइंट द लेपी फील मे इवेंचुअली टर्न इन टू सब हॉट स्मूथ लाइम स्टोन पेवमेंट्स 
देन हाउ के विज कम इन एग्जिस्टेंस के के फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इरोजनल लैंडफॉर्म में इन एरियाज वेयर देर आर ऑल्टरनेटिंग बेड ऑफ रॉक्स सेल है फिर सैंड स्टोन है फिर क्वार जाइट है विथ लाइम स्टोन और डोलोमाइट इन बिटवीन और इन एरियाज वेयर लाइम स्टोन आर डेंस मैसिव एंड ऑकरिंग एज थिक बेड्स के फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट अदर रॉक्स भी है वहां पे खास करके सेल सैंड स्टोन और क्वारेज क्वारजाइट लेकिन मैसिव यानी ज्यादा स्तर पर जो मिलता है वो क्या होता है लाइम स्टोन केप फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट वहां केप फॉर्मेशन केप का फॉर्मेशन बहुत प्रोमिनेंट है वाटर परकुलेट्स डाउन इधर थ्रू द मेटेरियल और थ्रू क्रैक्स एंड ज्वाइंट एंड मूव हराइजेंटली अलॉन्ग बेडिंग प्लेन और जब पानी जमीन के अंदर सोख के जाता है तो हराइजेंटली मूव करता है इट इज अलॉन्ग दीज बेडिंग प्लेन दैट द लाइम स्टोन डिजोल्व एंड लॉन्ग एंड नेरो टू वाइट गैस कॉल्ड केयर रिजल्ट और धीरे धीरे पानी के साथ सोलेबुल होके लाइम स्टोन डिजोल्व करके बह जाता है और वहां पे अंदर केव यानी गुफा बन जाती है दीज कैन बी अ मेज ऑफ केव एंड डिफरेंट एलिवेशन ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द लाइम स्टोन बेड एंड इंटरवेनिंग रॉक्स केव नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू विच केव स्टीम्स आर डिस्चार्ज केव हैविंग ओपनिंग एट बोथ इंड आर कॉल्ड टनल्स और जिस केव के दोनों ओर से खुला होता है उसको हम लोग बोलते हैं टनल्स नाउ द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बहुत सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं कास्टोपोग्राफी में मेरे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेवलप विद इन द लाइम स्टोन केव द चीप केमिकल द चीप केमिकल इन लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इजिली सोल्यूबल इन कार्बोनेटेड वॉटर कार्बोनेटेड वॉटर मीन्स द वॉटर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब रेन वॉटर कार्बोनेटेड वॉटर किसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब रेन वॉटर जो रेन वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किए हुए रहता है उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वॉटर दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपोजिटेड वेन द वॉटर कैरिंग इट सोल्यूशन यूपोरेट आर लूज एज इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज इट ट्रिकल्स ओवर द रफ रॉक सर्फिसेस तो कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं पहला है स्टेगलेक्टाइट दूसरा है स्टेगलेक्माइट और तीसरा है पिलर्स केव के अंदर स्टेकलाइट जैसे एक केव है केव बन गया और केव के ऊपर से सोल्यूशन के वजह से लाइम स्टोन धीरे धीरे पिघल के छूता है नीचे की तरफ है फ्रिज में देखते हो कभी कभी बर्फ इस तरह हैंग करके लटका हुआ रहता है परिकल सेप में लाइक दिस स्टेकलाइट हैंग एज आइसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर जैसे हम फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े इस तरह से लटके हुए नीचे नजर आते हैं नीचे पॉइंटेड होते हैं ऊपर से जुड़े होते हैं नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट दे आर बेस एंड टेप आउट टू वर्ड दी इन ऑफ सोइंग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स स्टेक लाइक माइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स और जब ऊपर से लाइव स्टोर जो छूता जाता है जमीन के अंदर केव के अंदर वो धीरे धीरे नीचे से जमते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है इनफैक्ट स्टेगलेक्माइट फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सर्फेस और थ्रू द थीन पीन पाइप ऑफ द स्टेगलाइट एंड इमीडिएटली बिलो इट सो वॉट हैपन्स स्टेगलेक्माइट मे टेक द सेप ऑफ अ कॉलम और डिस्क विच इधर आई स्मूथ और राउंडेड बिलोंगिंग और बल्जिंग एंडिंग और द मेच्योर क्रिएटर लाइक डिप्रेशन The stalactite and stalactite eventually fuse to give rise to columns. Upper se chura aata hai stalactite aur niche se ja raha tha stalactite. Dono dheere 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 ja ke jod jaate hain. Jod jaate hain to kya ban jata hai? Pillar ban jata hai. Give rise to column and these columns are called as pillars. So it is all for cast topography. figures are given to your book i hope you will go through the figure and will understand read this contents once two times three times then you will understand how these land form features are formed it is very simple to understand for this for today it is enough thank you have a nice day